पचहत्तर पचिशे जानुरि बक्साल कायम मध्य दिए बांगे प्रथम प्रेसिडेंसियल रूल एक नायक तंत्र चालू कर एक दल शासन चालू कर चालू कर सामरिक बाहन ये कंटिन्यू कर संविधान के संविधान जगह आनते हैं दुहजार बस साले जरा उन्नीस बहत्तर संविधान पुनप्रतिष्ठार कथा बोले तरा बुका स्वर्गे बस करें दे लिव इन फुल्स पैराडाइज दुहजार बस साले दुहजार बस साले संविधान रचना करते हैं बांगलेश बर्तमान जो शासन व्यवस्था पेपर जरा चलते से यूनियन नैशनल पीस कीपिंग मान के मन कर बंद कर दिया यूनियन नैशनल पीस कीपिंग बंद कर लेकिन बांगलेश पक्ष बंद कर ले चलो ना से कारण यूनिटेड नैशनल बांगलेश पर अन्न भूमिका आसें प्रयोजन मत तो फले भूमिका इटार जो यूनिटेड नैशनल पीस कीपिंग रिसार्च करते गए बोट लागे सुप्रिय दर्शक विबिसी टोटी फोर डट कम पक्ष सकल के जाना शुभे दुई हजार सात साल एगारो जी क्षमतार परिवर्तन हो क्षमतार परिवर्तन समय बहरे जिसगुली देखे आभ्यंतरण विषय भिन्न रकम से आभ्यंतरण विषय कैक बार मुख खुले से एकम्र सी जनब मुखलिस रोमान चौधरी जिन्हें मंत्री पर्या राष्ट्रपति इजुद्दीन आहमेद सहेबर उदेष्टा तरह मुख थी अनेक बार विभिन्न विषय शुने तब दालिलिक आकार बेर मत कर तेम विषय पाई आज के विषय नहीं आलोचना करब जनब मुखलिस रहमान चौधरी विभिन्न विषय नहीं गवेषणा कर लंडने तरह प्रकाशित बे कैकटी बेर उपर आलोचना करब जेखने गले बांगलेश राजनीतर मूल तथ्य थे बस किसते एडेमिक वे ते जगह रिसार्च कर विभिन्न इूनिवार्सिटी पढ़ाना हे विषय विस्तारित तथ्य जानते आजकल पर्व चौधरी जी जनाब मकलिस रमन चौधरी सहेब अपने बे कैकटी प्रोग्राम कर सारा बांगलेश एक नामे परिचित एक व्यक्ति अपन मूल परिचय हलो एक एगारो राजनैतिक पद परिवर्तन से समय बे गुरुत्वपूर्ण दायित्व पालन कर एकम्र सी बंगभवने ओ समय एकम्र प्रेसिडेंट हमारे प्रफेसर इजुद्दीन आहमेद सहेब जो मूलत अनेकटा गृहबंदी अवस्थाई छें ठीक से ही समय अपनी जो भूमिका पालन कर दालिलिक आकार बीगुल प्रकाश कर लंडने अपनी विभिन्न जैगे रिसार्च कर अध्यापना कर विषय एक ओपेन करबें कतगुल बी ए जबत प्रकाश कर बीटी सब चाहिए गुरुतपूर्ण और कथाय गेले एडेमिक वे ते अनेक जानते राजनीति सम्पर्क धन्यवाद मन करी आज के विषय आलोचना सूझ देना जति के दर्शक देखे जानाते चाहिए इतिम्य छा बी बैरिए चार्ट बी निजे लेखक अथर एवं दुटा बैर प्रकाशक दुटा बी छोड़ राष्ट्रीय बी जो तो ये बीगुल मध्य प्रथम दूटा बी बैरिए बांगलेश हज़ार छः साले तत्कालीन महामान्य राष्ट्रपति प्रफेसर डर इजुद्दीन आहमेद बी दूटी बंगभवन उद्बोधन कर एक बर नाम समकालीन सांबादिकता सारा जीवन सांबादिकतार अभिज्ञता थियोरि एंड प्रैक्टिस आलोक रचित बी एवं इतने इंग्रजी बला बोलते हैं कन्टेम्पोरि जार्नलिजम ए द्वित बीटा छो प्रोटोकल निगर निगर मान हम बैंडिंग मैं बैंडिंग इन प्रोटोकल राष्ट्रीय प्रोटोकले थे अनेक समय चाहले अनेक किसा जाए ना अनेक क्या जाए ना एवं जो समय जो धरण भूमिका ना जाए ना राष्ट्रीय प्रोटोकल भरे क्या करते हैं बैंडिंग थे अनेकगुल बी एट आईन कानून एवं विधिमला सह विभिन्न देश राष्ट्र प्रधान सरकार प्रधान जो विभिन्न देश सफर करें विभिन्न देश अन्न राष्ट्र प्रधान सरकार प्रधान आमंत्रण जाना से आंतजातिक सम्मेलन है से हूँ जतिस सम्मेलन हूँ कमनवेल्थ सम्मेलन किंबा यूरोपियन यूनियन सार्क ओ आई सी ए रकम विषयगू से प्राधान्य पे गलो दुटो बी यह छाड़ा दुहजार छः साल चौदह फेब्रुआर बंगभवन एकश बस उपलक्षे कैक बस रिसार्चर फल हिसाब से दिन प्रकाश कर पृथक बी एक बंगभवन शतवर्ष और एक हंड्रेड इयार्स बंगभवन एवं बी दुटार बेसिकाली प्रकाशक छोड़ी प्रकाशक थका अवस्था मन कर लई दुटो स्थायी बी जेहतु से बी दुटो हमार नामे तक राष्ट्रपति प्रेस सचिव 
বই দুটোকে আমার নামে না করে সেটাকে স্থায়ীভাবে করা হোক এবং সেই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব হচ্ছেন প্রেস উইং এর প্রধান তো প্রেস উইং এটাকে রিপ্রেজেন্ট করে সেই জন্য আমি এটার প্রকাশক হিসেবে নাম দিয়ে এসছি প্রেস উইং বঙ্গভবন ঢাকা অর্থাৎ এটা চলছে চলবে রাষ্ট্র আসবে সরকার আসবে এবং এটা চলতে থাকবে সেই হিসেবে প্রেস উইং কে অনেক সময় কোনো কোনো সময় প্রেস সচিব হ্যাড নাও করতে পারেন কোনো সময় প্রেস সচিব পর শূন্য থাকতে পারে সেখানে ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি এসিস্ট্যান্ট প্রেস সেক্রেটারি তারাও থাকতে পারে একটা টিম এখানে কাজ করে সেই জন্য আমি প্রেস উইং যে উইংটা আছে উইং এর নাম দিয়ে আমি বইটার প্রকাশক হিসেবে দিয়ে এসছি দুইটা বই গেল মোট চারটা বই এরপরে আমি লন্ডন আসার পর আমি দীর্ঘ কয়েক বছর বাংলাদেশ থেকে যে রিসার্চ আমি শুরু করেছিলাম যেখানে আমার থিওরি আছে যেখানে প্র্যাকটিস আছে যেগুলোর উপর দীর্ঘ রিসার্চ গবেষণা করার পরে বা এখানে লন্ডনে এসে আমি কেমব্রিজ স্কলার্স পাবলিশিং থেকে আমার একটা বই প্রথমে বেরিয়েছে দুই হাজার উনিশ সালের অক্টোবর মাসে এবং সেই বইটা হচ্ছে নাম হচ্ছে ক্রাইসিস ইন গভর্নেন্স এই বই ক্রাইসিস ইন গভর্নেন্স মিলিটারি রুল ইন বাংলাদেশ ডিউরিং টু থাউজেন্ড এই বইটা হচ্ছে এরকম আপনার প্রচ্ছদ দেখতে পারেন সবাই প্রকাশকদেরকে আমি দেখাচ্ছি যে উপরে নিচে হচ্ছে একটা বটল গ্রিন ফ্ল্যাগ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা এবং সবুজ এবং সবুজ ল্যান্ডের মধ্যে গ্রিন বটল ল্যান্ডের মধ্যে মাঝখানে লাল সূর্য এবং এর মধ্যে জাতীয় সংসদ মহান জাতীয় সংসদ যে সংসদ হচ্ছে আমাদের গণতন্ত্রের প্রতিচ্ছবি যে সংসদীয় গণতন্ত্র আমরা শুরু করেছি উনিশশো একাত্তর সালে সত্তরের নির্বাচনের পর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু হয়েছিল এবং নানা চড়াই উত্তরাই পেরিয়ে এবং সংসদীয় গণতন্ত্র হত্যার পরে সেই সংসদীয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করে আমরা উনিশশো সালে গণবর্তনের মধ্য দিয়ে উনিশশো একানব্বই সালের নির্বাচনের মাধ্যমে আবার সংসদীয় গণতন্ত্রের অভিযাত্রা শুরু করি দ্বিতীয়বার এবং সংসদীয় গণতন্ত্র আবার হুচর খায় দুই হাজার সাত সালের এগারো জানুয়ারি ওয়ান ইলেভেন যেটাকে বলা হয় সেই ওয়ান ইলেভেনে সংসদীয় গণতন্ত্র হুচর খায় সেই হুচর খাওয়ার পর আপনার দুই হাজার আট সালের উনত্রিশে ডিসেম্বর যে নির্বাচন হলো সেই নির্বাচনের পর তিরিশে ডিসেম্বর যে নির্বাচন হলো সেই নির্বাচনের পর যে সংসদ গঠিত হলো সরকার গঠিত হলো দুই হাজার নয় সাল থেকে চোদ্দ সাল হয়ে আঠারো সাল হয়ে এখন আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি একটা অথরিটারিয়ান রুল চলছে বাংলাদেশে টোটালিটারিয়ান রুল চলছে তো সেইটা তো পরের ব্যাপার আমার রিসার্চের বিষয়টা হচ্ছে বাংলাদেশের যে রাষ্ট্র কাঠামো বাংলাদেশের যে গণতন্ত্র এই যে গণতন্ত্রের অভিযাত্রা আমাদের গণতন্ত্র কেমন ছিল কেমন হওয়া উচিত আমরা কি চেয়েছি উই হ্যাভ অপটেড ফর ডেমোক্রেসি দ্য পার্লামেন্টের ডেমোক্রেসি দ্যাট ওয়াজ দ্য বেসড অন নাইনটিন সেভেন্টি পার্লামেন্টারি ইলেকশনস অ্যান্ড দ্যাট কালমিনেটেড ম্যানিফেস্টেড Uh, in 1971 liberation war following the crackdown uh, done by uh, pakistan army and then bangladesh became an independent country and uh, with a parliamentary democracy but there was uh, many ups and downs and in this book the uh, crisis in governance the book that jara chulse jeta bibhinno university te deshe bideshe america te uk te canada te australia te sara world e eta phd ebong masters er স্টুডেন্টদের জন্য পলিটিক্যাল সায়েন্স এবং ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস হিস্ট্রির টিচারদের জন্য স্টুডেন্টদের জন্য পলিটিশিয়ানদের জন্য হিস্টোরিয়ানদের জন্য দেশে বিদেশে বইটা রিসার্চ বই হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এই বইটার দাম তারা রেখেছে সিক্সটি ওয়ান পাউন্ড নাইনটি নাইন প্যান্স ব্রিটিশ কারেন্সিতে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে এটা কপি আছে সব জায়গায় কপি আছে এই বইটা আমি ডেডিকেট করেছি উৎসর্গ করেছি আমার মরহুম পিতা যিনি একজন এডিটর ছিলেন এডিটর ইন চিফ বাংলাদেশ থেকে জাতীয় পত্রিকা একটা প্রকাশিত সাপ্তাহিক প্রেক্ষিতে সম্পাদক ছিলেন প্রধান সম্পাদক আল্লাহ আজিজুর রহমান চৌধুরী এবং আমার আম্মা শরীফা আজিজ চৌধুরী যিনি রত্ন করবা মাদার হিসেবে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন তাদেরকে এবং আমার প্রিয় দেশ বাংলাদেশকে আমি বইটা উৎসর্গ করেছি এই বইয়ের মধ্যে চারটা চ্যাপ্টার আছে এবং পরবর্তীতে প্রশ্নের জবাবে আমি উত্তর দেব বরং তো চ্যাপ্টারের নামগুলো আপাতত বলে রাখি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট চ্যাপ্টার হচ্ছে বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশের যে গণতন্ত্রের যে গতি প্রকৃতি এবং গণতন্ত্রের অভিযাত্রা এই বিষয়ে এটা হচ্ছে প্রথম চ্যাপ্টার সেকেন্ড চ্যাপ্টার হচ্ছে গভর্নেন্স অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের যে রাষ্ট্র কাঠামো রাষ্ট্রীয় নীতি মালা এবং রাষ্ট্র যেভাবে চলছে তার উপরে আর তিন নম্বর চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার থ্রি হচ্ছে দ্য পলিটিক্যাল কন্ডিশনস ইন বাংলাদেশ প্রায়ার টু দ্য সিটিজ অর্থাৎ কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট টেক ওভার ইন টু থাউজেন্ড সালে আমরা যে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট টেক ওভার করেছিলাম কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের দায়িত্ব আমরা যেখানে উপদেষ্টা হয়েছিলাম রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ডক্টর ইয়াজুদ্দিন আহমেদ সাংবিধানিকভাবে তার উপর অর্পিত ক্ষমতা বলে এবং পাঁচটা অপশন কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের প্রধানের একজস্টেড হয়ে যাওয়ার পর তিনি হয়তো হন রাষ্ট্রপতির 
দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা বা প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং তখন আমরা দায়িত্ব নেওয়ার আগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল এগুলো সব বিস্তার উল্লেখ করা আছে আর চ্যাপ্টার ফোর এই ফোর আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য টু থাউজেন্ড সেভেন মিলিটারি ইন্টারভেনশন ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে দুই হাজার সাত সালে যে মিলিটারি ইন্টারভেনশনটা হলো এটার পটভূমিটা কি ভূমিকাটা কি এবং ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি এটা এই চ্যাপ্টারে সব বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে এরপরে ফার্দার রিসার্চের জন্য আমি প্রেসক্রাইব করেছি পোস্ট স্ক্রিপ্ট আছে বইয়ে ফার্দার রিডিং কি হবে রেফারেন্সেস আছে আদার বুকস অফ দ্য অথর আমার অন্যান্য বই সম্পর্কে আছে পাবলিশ বাই দ্য অথর আমার যে বই পাবলিশ হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আছে এই বিষয়ে প্রশ্নের জবাব আমি সামনে যাব আপনি বইগুলিকে ফোকাস করেছেন যে ওয়ান ইলেভেন মিলিটারি শাসন বাংলাদেশের যে স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের স্বাধীন যে হলো উনিশশো একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধ সত্তর নির্বাচন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের যে এই যে রাষ্ট্র কাঠামো এই যে টেরিটরি এই যে ভূখণ্ড এই ভূখণ্ড থেকে যে বাংলাদেশ ভূখণ্ড পূর্ব পাকিস্তান ছিল তখন একই ভূখণ্ড ছিল পাকিস্তানের অংশ ছিল এর আগে পূর্ব বাংলা ছিল তো এবং দুই বাংলা একসাথে ছিল পূর্ব বাংলার পশ্চিম বাংলা সেগুলো সব কিছু আমি উল্লেখ করেছি হিস্টোরিক্যাল যে লিগেসিগুলো তুলে ধরেছি আমরা ব্রিটিশ লিগেসি আমাদের দেশে ছিল এবং ব্রিটিশ লিগেসির আমরা অনেক ভালো খারাপ দুটো দিকে পেয়েছি এগুলো এখানে উল্লেখ করা আছে এবং ব্রিটিশ লিগেসির পরে ছিল পাকিস্তান লিগেসি তেইশ বছরের বেশি চব্বিশ বছরের কম এই লিগেসি আমরা গ্রহণ করেছি এরপরে বাংলাদেশের যে মুক্তিযুদ্ধের যে লিগেসি সেভেন্টি ওয়ানের এরপরে যেটা হলো তখন গণতন্ত্র আসলো এরপরে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা বাকশাল আসলো এবং গণতন্ত্র হত্যা করা হলো এবং এরপরে সামরিক শাসন আসলো এরপরে আবার নির্বাচন হলো আবার গণতন্ত্র আসলো এরপরে আবার সামরিক শাসন আসলো আবার গণতন্ত্র আসলো আবার গণ অভ্যুত্থান হলো এবং তারপর আবার সত্যিকার অর্থে সব দল মিলে একসাথে আগে সব কিছু বলে গিয়ে নতুন করে সব দলকে নিয়ে যারা যারা পার্লামেন্টে নির্বাচিত হলো সেটা যে দলীয় হোক না কেন সবাইকে গ্রহণ করে নেওয়া হলো গ্রহণ করে আবার যাত্রা শুরু হলো এরপর আমাদের পেছন ফিরে থাকার কথা ছিল না তো তারপর যে প্রক্রিয়া চলতে থাকলো সেখানে একানব্বই ছিয়ানব্বই দুই হাজার এক সব পরিস্থিতি আমি পরিভ্রমণ করে আমি শেষ পর্যন্ত দুই হাজার ছয়ের যে লগি বৈঠা এবং পলিটিক্যাল যে পলিটিক্যাল ক্রাইসিস এনার কি খেওয়াস এইগুলো হয়ে যেভাবে পটভূমিটা হলো সেগুলো উল্লেখ করেছে এগুলো ছাড়া তো দুই হাজার সাতের এগারো জানুয়ারি বা ওয়ান ইলেভেন হতে পারতো না তো সেটাকে সব কিছু ধারাবাহিকভাবে ক্রোনোলজি হিসেবে লেগেছে হিসেবে নর্মাল কোনো বই না এটা এটা একটা রিসার্চ বুক এবং এটা রিসার্চের মধ্য দিয়ে এনেছি প্রত্যেকটা রেফারেন্স আছে এবং ডকুমেন্ট আছে এবং আমি একজন মানুষ আমার সীমাবদ্ধতা আছে হয়তো এটা কারো বড় করা যেত এবং হয়তো তাই তারপর আমি বলবো যে এই বইটা আমি আমার পক্ষ থেকে যা পেয়েছি এবং এরপরে আরও কি কি রিসার্চ করা যায় সেটা আমি সাজেস্ট করেছি নর্মালি ইন্টারন্যাশনাল এই অ্যাক্লেম বুকগুলোতে এরকম রিসার্চের জন্য প্রপোজ করা হয় সেটা আমি প্রস্তাব করেছি আমার পক্ষে যা সময় আমি করেছি এবং যেগুলো আমি থিওরি দেওয়া এনেছি থিওরি দিয়ে এনেছি প্লাস হচ্ছে হান্টিংটন সামুয়েল পি হান্টিংটন যে মিলিটারি ইন্টারন্যাশনাল যে থিওরিস্ট ওল্ড থিওরিস্ট সামুয়েল পি ফাইনাল তাদের থিওরি এনেছি এবং সমসাময়িক কালের থিওরি এনেছি এবং একটা থিওরি লাস্টের থিওরিটা আছে সে জায়গায় স্কিপ তিনি বলেছেন যে ইউনাইটেড নেশনস পিস কিপিং এ অপারেশন করার কারণে সংশ্লিষ্ট দেশে অর্থাৎ আমরা বলবো আমাদের দেশে বাংলাদেশে সামরিক শাসন হওয়ার সুযোগ আর নাই এবং তিনি তার থিওরিতে আরেকটা কথা বলেছেন যে এটার জন্য বাংলাদেশে উনি দুই হাজার সাত সালের এগারো জানুয়ারি বা ওয়ান ইলেভেনে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করেনি কিন্তু আমি আমার থিওরিতে দেখিয়েছি যে ওই থিওরি অকার্যকর আগে সব থিওরিকে আমি নালিফাই করে দিয়েছি এবং আমি নতুন থিওরি প্রপোজ করছি এবং সেখানে আমি কাজ করেছি আমার বক্তব্য হচ্ছে আগের যে থিওরিটা নাইনটিন সিক্সটি নাইনটিন সেভেন্টি নাইনটিন এইটিস এর পলিটিক্যাল রুলের বেলায় প্রযোজ্য ছিল নতুন যে থিওরি আসবে যেখানে ইউনাইটেড নেশন পিস কিপিং বাধা হয়ে থাকার কথা সাপোজলি ইট ইজ ডিটারেন্ট ফর মিলিটারি ইন্টারভেনশন বাট ইন বাংলাদেশ ইন টু থাউজেন্ড সেভেন অন ইলেভেন জানুয়ারি ইট রাদার অর ইন স্টেট ইট পেপ দ্য ওয়ে ফর মিলিটারি to take over instead using the fake letter of renata lok desalian the united nations resident coordinator in bangladesh ebong etake ulta bhabe prabohar kora hoyeche etake bhalo bhabe bohar korar sujog ache ami eta bolte chai je kono shomoy jodi ekta bad governance ekta totalitarian government kaaj kore authoritarian government kaaj kore nirbachan byabostha ke dhongsho kore phele je jeta ekhon hocche hoyeche shegulo hole tokhon arekta intervention sujog ache je jehetu age ekta intervention hoyeche age intervention ta hoyeche একটা ব্যাড গভর্নেন্সের জন্য এবং করাপ লোকের এটা করেছে এবং তাদের দূরবিসন্ধিতে এই করেছে সেখানে সেনা প্রধান চিফ অফ আর্মি স্টাফ জেনারেল মইন আহমেদ প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য সেটা করেছিলেন তিনি ব্যর্থ হয়েছেন দুই বছর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষ
ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে পলিটিশিয়ানদের হাতে কিন্তু যাদের কাছ থেকে বা যাদের কাছ থেকে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট এসেছিল সেই কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের পরে তারা ক্ষমতা নিয়ে ইলিগাল একটা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট এক্সটেনশন করেছিল সেই গভর্নমেন্ট ওই যে গভর্নমেন্ট থেকে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট এসে আমরা ক্ষমতা নিয়েছিলাম সেই গভর্নমেন্ট বা সেই পার্টির কাছে ক্ষমতা দেবে না তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এই কারণে যে ওই পার্টি ক্ষমতায় আসলে তাদের বিচার হবে সেনা প্রধান সহ তখন স্বাভাবিকভাবে তারা উল্টো পার্টি অপোজিশন পার্টিকে বেছে নিল এই যে বিষয়গুলো হলো এটা গণতন্ত্রের যে ক্ষতিটা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমার থিওরি কাজ করবে এইভাবে যে একটা ইন্টারভেনশন হতে পারে এবং সেই ইন্টারভেনশন হবে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এন্টি কারাপশন কমিশন জুডিশিয়ারি নির্বাচন কমিশন এই সমস্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান যেগুলো আছে সেগুলোতে রাইট ম্যান ইন রাইট প্লেস বসাতে হবে সেখানে পলিটিশিয়ান থেকে বসানো হচ্ছে পলিটিশিয়ান তো পার্লামেন্টে থাকবে পলিটিশিয়ানটাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা তো সরকারি মন্ত্রী মিনিস্টার প্রধানমন্ত্রী সেখানে থাকবে পলিটিশিয়ানরা রাষ্ট্রের যে সমস্ত পদ গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেক দেশে থাকে এ পলিটিক্যাল পদ নিরপেক্ষ পদ সেখানে থাকবে না এখন পলিটিক্যাল লোকের বিচার বেগ বসিয়ে দেওয়া হলে পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট বলা লাগে না বিচারপতিরাই নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে একতরফা রায় দেন একতরফা বিচার করেন সেগুলো বাংলাদেশে হচ্ছে সেইগুলোর জন্য বর্তমান ডেমোক্রেসি সংসদীয় গণতন্ত্র বলা হোক আর জুডিশিয়ারিকে সেপারেশন করা হয়েছে বলা হোক আর ভোটার স্বচ্ছ বাক্স করা হয়েছে বলা হোক আইডি কার্ড করা হয়েছে বলা হোক তাতে কোনো গুলোতে কোনো কাজ হবে না বরঞ্চ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গণতন্ত্র যদি সিভিলিয়ানরা পলিটিশিয়ানরা যদি এটাকে এক না একতন্ত্রে পরিণত করেন সেটা যেমন খারাপ একইভাবে সামরিক বাহিনীর লোকরা করলেও খারাপ এবং বাংলাদেশে যেটা হয়েছে বাংলাদেশে গণতন্ত্র হত্যা হয়েছে প্রেসিডেন্সিয়াল রুল চালু হয়েছে সামরিক শাসনের মধ্য দিয়ে নয় এই জিনিসটা ক্লিয়ার করা দরকার আমাদের লোকেরা অনেকগুলো বিষয় ক্লিয়ার করে না সেটা হচ্ছে যে মানে পঁচাত্তরের পঁচিশে জানুয়ারি বাকশাল কায়েমের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রথমে প্রেসিডেন্সিয়াল রুল এবং এক না একতন্ত্র চালু করা হয়েছে এক দলের শাসন চালু করা হয়েছে সে সেটা ওই সময় চালু করা হয়েছে এবং এইটাকেই সামরিক বাহিনী এটাকে কন্টিনিউ করেছে সামরিক বাহিনীর একটা অংশ হোক যেভাবেই হোক দুইবার বাংলাদেশে সামরিক শাসন এসেছে এবং এর ছাড়াও আরো সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে বাংলাদেশে সেটা আমার বইয়ে আছে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে বিশে মে তৎকালীন সেনা প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু সালে মোহাম্মদ নাসিম বীর বিক্রমের নেতৃত্বে আরেকটা সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছিল সে ব্যর্থ হয়েছিল ইটা জানে অ্যাবাউটিভ কু দেখা বাট এটাও পার্ট অফ আওয়ার মিলিটারি ইন্টারভেনশন হিস্ট্রি আমি কিংস কলেজে ওয়ার্ড এন্ড ডিপ্লোমেসি নিয়ে আমি রিসার্চ করেছি ডিগ্রি করেছি সেখানে আমি ডিস্টিংশন পেয়েছি আমি ইউনিভার্সিটি লন্ডন বার্গবেগ থেকে আমি অ্যামরেস করেছি আমার আগের মাস্টার্সের ঢাকা ইউনিভার্সিটির মাস কমিউনি জার্নালিজমের সেই আশির দশকে সেইটার অতিরিক্ত হিসেবে করেছি তো ফলে ফলে বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে যেটা সেটা হলো আমার বইয়ের মধ্যে আমি আর আলটিমেটলি পরবর্তীতে প্রশ্নের উত্তরে আমি পার্ট বাই পার্ট আমি দেখাবো যে ফার্স্ট চ্যাপ্টার সেকেন্ড চ্যাপ্টার থার্ড চ্যাপ্টার ফোর্থ চ্যাপ্টারে আমি কীভাবে এসেছি প্রথম চ্যাপ্টারে কীভাবে বাংলাদেশের শুরুর দিকে কথাগুলো আমি যা অন্তত যদি হেডলাইনগুলো বলি যে সাব হেডলাইন বা হেডলাইন গুলো বলি তারপরে দ্বিতীয় চ্যাপ্টারে ইয়ে তো তৃতীয় চ্যাপ্টার আসবে যে ওয়ান ইলেভেনের আগের ঘটনাটা দুই হাজার ছয়ের আগের ঘটনাটা এরপরে আসবে দুই হাজার ছয়ের ক্রাইসিসটা এবং ওয়ান ইলেভেন ঘটনাটা আমি ধারাবাহিক যাবো যাবো সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ নিয়ে যখন তারা রিসার্চে আসেন তখন আপনার বই অনেকটা সহায়ক ভূমিকা পালন করে একটু উল্লেখ করবেন কি যে কোন কোন ইউনিভার্সিটিতে অলরেডি আপনার বইটা পড়ানো হচ্ছে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের ইউকেতে ইউনিভার্সিটি লন্ডনের বিভিন্ন কলেজ আছে বাগবেগ কলেজ আছে কিংস কলেজ আছে রয়্যাল হলওয়ে আছে তারপরে ইউনিভার্সিটি অফ মানচেস্টার চেস্টার বার্মিংহাম এবং কেমব্রিজ অক্সফোর্ড সহ বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি আছে নাম বলে তো শেষ করা যাবে না প্লাস হচ্ছে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে আমেরিকা সেই কলোরাডা স্টেট ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত মানে আমি অন্তত বোঝানোর জন্য কথা বললাম সেরকম প্যানসালভানিয়া এবং ইউনিভার্সিটি আলাদা আলাদা ইউনিভার্সিটিগুলোতে সব ইউনিভার্সিটিতে এগুলো পলিটিক্যাল স্টুডেন্ট যারা আছে টিচার যারা আছে যারা সাউথ এশিয়া নিয়ে গবেষণা করে বাংলাদেশ নিয়ে গবেষণা করে ইদানিংকালে বাংলাদেশ এবং মিলিটারি ইন্টারভেনশন খুব বেশি দেশে হচ্ছে না এখন মিলিটারি ইন্টারভেনশন মাত্র কয়েকটা দেশে গত কয়েক বছরে হয়েছে এর মধ্যে বাংলাদেশে সর্বশেষ হয়েছে দুই হাজার সাত সালে তো আর ছোটোখাটো কয়েকটা ফিজি টিজি এগুলো কিছু হয়েছে এগুলো এত ইম্পর্টেন্ট না বাংলাদেশ যদি স্ট্র্যাটেজিক্যালি চায়নার কাছে রাশার কাছে রাশা এখন রূপপুরে পারমাণবিক প্রকল্প করছে চায়না বহু হেভি ইনভেস্ট হিউজ ইনভেস্টমেন্ট করছে এবং সেখানে আমেরিকাও এবং যে ইন্ডিয়া সহ কয়েকটা দেশ মিলে যে সংস্থা করেছে ত
অনেক বেড়ে গেছে ফলে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী সেনাবাহিনী নৌবাহিনী বিমান বাহিনী আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি শক্তিশালী অনেক বেশি স্থাপনা আছে ক্যান্টনমেন্ট অনেক বেড়েছে ডিভিশন বেড়েছে এবং অন্যান্য বাহিনীরও বিভিন্ন সংখ্যা বেড়েছে ফলে বাংলাদেশে যেহেতু একটা ইম্পর্টেন্ট কান্ট্রি সেই কারণে বাংলাদেশে মিলিটারি ইন্টারভেনশন হয়েছে আগামী তো হতে পারে বা এই যে অবস্থা ইউনাইটেড নেশন পিস কিপিং এ বাংলাদেশ এখন নাম্বার ওয়ান আছে দীর্ঘ অনেক বছর কখনো নাম্বার ওয়ান কখনো নাম্বার টু হয় বাট বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ছাড়া ইউনাইটেড নেশন পিস কিপিং চলবে না এটা হচ্ছে ইউনাইটেড নেশন পিস কিপিং এর যে আর একটা নতুন একটা মানে দিক সেই কারণে বাংলাদেশে বর্তমানে যে শাসন ব্যবস্থার ব্যাপার যারা চলছে সেটা ইউনাইটেড নেশন পিস কিপিং অনেকে মনে করেন বন্ধ করে দিয়ে হবে ইউনাইটেড নেশন পিস কিপিং বন্ধ করলে যেহেতু বাংলাদেশ পক্ষে বন্ধ করলে চলবে না সেই কারণে ইউনাইটেড নেশন বাংলাদেশে বা অন্য ভূমিকা আসবে প্রয়োজন মতো তো ফলে বাংলাদেশের যে ভূমিকা এটার জন্য ইউনাইটেড নেশন পিস কিপিং এর রিসার্চ করতে গেলেও আমার বইটা লাগ বইটা লাগবে এবং বাংলাদেশে যে ফেক চিঠি লেটার যেটা ইউজ করেছেন জেনারেল মইনু আহমেদ ইউনাইটেড নেশন পিস কিপিং ব্যবহার করে সেখানে আমার কাছে জাতিসংঘের মহাসচিব এক সপ্তাহকে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বান কি মূল তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করার পর এর আগে কফি আনান ছিলেন জাতিসংঘের মহাসচিব তার সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল তিনি আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন নাইনটিন নাইনটি ফাইভে ইউনাইটেড নেশনসের গোল্ডেন জুবিলিতে আমি বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলাম সেখানে তার সাথে কথা হয়েছিল পরবর্তীতে কফি আনানের সাথে আমার কথা হয়েছিল যে বাংলাদেশে এরকম সামরিক সেরা আসতে পারে জেনারেল মহিম আহমদ এরকম শাসনের ব্যবস্থা করছেন এবং সেখানে রেনাল লক দেশালিয়ান জাতিসংঘের বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি তাকে আমরা সন্দেহ করছে এবং তাকে আমরা ইনভাইট করেছিলাম তিনি বলেছিলেন আমি আর সপ্তাহখানে গেছি এর মধ্যে নতুন ইউনাইটেড নেশন সেক্রেটারি জেনারেল টেক ওভার করবেন আমার বেশ কিছু দেওয়া দায়িত্ব আছে দিতে হবে আউট গোয়িং ইউএস সেক্রেটারি জেনারেল আই উইল নট বি এবল টু ভিজিট ইন টু ইউর কান্ট্রি টু মিট ইউ অ্যান দ্য প্রেসিডেন্ট অনারেবল প্রেসিডেন্ট ইন দ্য মান্থ অফ ডিসেম্বর বিকজ ইন জানুয়ারি নিউ সেক্রেটারি জেনারেল টেক ওভার তখন বললে আমি একটা কাজ করতে পারি আমি আমার প্রতিনিধি আমার একজন বিশেষ দূতকে বাংলাদেশে পাঠাতে পারি সেই ব্যাপারে পাঠাতে গেলে হোস্ট কান্ট্রি হিসেবে ইউ হ্যাভ টু ইনভাইট আমি অ্যান্ড দেন আই উইল ডেলিগেট দ্য পাওয়ার টু মাই রিপ্রেজেন্টেটিভ আমি সেটা করেছিলাম ক্রেক জেনেস সেখান থেকে তাকে তিনি পাঠিয়েছিলেন এবং আরেকজন প্রতিনিধি তার সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন পিটার এরিক এবং বাংলাদেশ থেকে ইউএন প্রেসিডেন্ট কোয়ার্ডিনেটর রানাল দেশালিয়ানের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে যুক্ত হয়েছিলেন তিনি তিনজনের প্রতিনিধি হয়েছিল বঙ্গভবন তারা আমার সাথে দেখা করেছিলেন একান্ত সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং এক পর্যায়ে আমি তাদের হেড অফ দ্য ডেলিগেশনকে ক্রেক জেনেসকে বললাম যে আমি তার সাথে একান্তে কথা বলতে চাই এবং তাদের দুজন অন্য বসে আবার হাইটি দিয়ে আমি কেক জেনেসকে বললাম যে উই সাসপেক্ট রেনাল লক দেশালিয়ান অ্যান্ড উই থিঙ্ক দ্যাট শি মাইট কোঅপারেট উইথ জেনারেল মইনু আহমেদ অ্যান্ড দেন হোয়াট টু ডু অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ প্লট টু ডিক্লেয়ার এ মার্শাল ল অ্যাকচুয়ালি এটা মার্শাল লর প্লট ছিল যাই হোক পরবর্তীতে আমাদের উদ্যোগের কারণে মার্শাল না হাইটে তাদের অরিজিনাল স্টেন্স যেটা হচ্ছে যে স্টেট ইমার্জেন্সি তারা ব্যাক করেছিলেন তখন তিনি স্টেট ফরওয়ার্ড সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথেও তিনি সাক্ষাৎ করতে চান যেহেতু রাষ্ট্রপতি অনেক উপরে তার সাথে সাক্ষাৎ করার কথা না কিন্তু রাষ্ট্রপতি যেহেতু তখন বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা অর্থাৎ সরকার প্রধানও এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তার হাতে আছে তখন ক্যাটেগর গভর্নমেন্ট আমলে সাংবিধানিকভাবে সেই ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সাথে অথবা প্রধান উপদেষ্টা বা প্রধানমন্ত্রীর সাথে তিনি সাক্ষাৎ করতে পারেন তিনি রাষ্ট্রপতি এইটা বিবেচনা না করলেও তো যেহেতু ওনার হাতে এসব ক্ষমতা সেই হিসাবে করা যায় কিনা আমি করা যাবে যেহেতু আপনাকে আমরা দাওয়া দিয়ে এসে সেখানে সাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা করেছিলাম এবং তারপরে ক্রেক জেনেস ঘোষণা করে বলে গিয়েছিলেন সাংবাদিকের সাথে ইউনাইটেড নেশন ডাজন্ট অ্যালাউ এনি কাইন্ড অফ মিলিটারি ইন্টারভেনশন ইন বাংলাদেশ মার্শাল্ল অর হোয়াটসঅ্যাপ এবং তিনি বলেছিলেন যে উই সাপোর্ট দ্য ক্যাটের গভর্নমেন্ট কনস্টিটিউশনালি কনস্টিটিউশনালি অ্যাপয়েন্টেড অর ইলেকটেড ক্যাটের গভর্নমেন্ট ইন বাংলাদেশ আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডক্টর ইয়াজুদ্দিন আহমেদ অ্যান্ড উইল ফেসিলিটেট আওয়ার অল সাপোর্ট অ্যান্ড এন্ডেভার যাই হোক তারপরে আমি সেই সময়ে ইনভাইট করেছিলাম আমার সাথে কথা হয়েছিল রিচার্ড বাউচারের সাথে এবং ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার তিনি ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অফ ডেপুটি সেক্রেটারি অফ স্টেট এবং সেখানে একদিন আমাকে ফোন করেছিলেন আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের আন্ডার সেক্রেটারি অফ স্টেট নিকোলাস বান্স তাদের সাথে কাজ করেছিলাম এক পর্যায়ে তাদেরকে বলেছিলাম এই সমস্ত বিষয়গুলো হ্যান্ডেল করার জন্য ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস আমাদের কাজ করতে হবে পলিটিক্স অ্যান্ড
বাংলাদেশ সফর করেছিলেন এবং তিনি আমার সাথে বৈঠক করেছিলেন রাষ্ট্রপতির সাথে বৈঠক করেছিলেন এবং বৈঠক করে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছে অন্য নেতা নেতৃত্বের সাথে বৈঠক করেছিলেন তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী তখন এরকম খালাদ হয়ে ইমিডিয়েট পাস প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন তার সাথে দেখা করেছিলেন ইমিডিয়েট এবং পাস লিডার অফ অপোজিশন অ্যান্ড ফর্মার প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি অন্যান্য রাজনৈতিক দল সিভিল সোসাইটির সঙ্গে দেখা করেছেন দেখা করে বলে গেছেন সাংবাদিক সম্মেলন করে যে ইউনাইটেড স্টেটস স্ট্যান্ড বাই দিস কনস্টিটিউশনাল কনস্টিটিউশনাল ক্যাটেগর গভর্নমেন্ট ইন বাংলাদেশ লেড বাই প্রফেসর ডক্টর ইয়াজুদ্দিন আহমেদ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ বাংলাদেশ অ্যান্ড উই ডোন্ট সাপোর্ট ইউনাইটেড স্টেটস ডো নট সাপোর্ট এনি মিলিটারি টেক ওভার আওয়ার মার্শাল ল and we want the election should be there to continue and united nations secretary general 10 january 10 january bangladesh er sathe america samoy byabodhan er karone eta amader ekhane 11 jon hoye gechilo rater bela mane 10 january rater bela hoye gechilo sokal bela diyechen rater bela hoye gechilo to sei statement ami sokal bela eshe 11 january sokal bela bangabondhu e sai peyechilam ami seta modhe clear seta ko ekta innocent ekta statement chilo sekhane un secretary general ban ki moon bolechilen seta chilo original letter সেই লেটারটাকে গোপন করা হয়েছিল সেই লেটারে বলা হয়েছিল যে দুইটা বিষয় একটা হচ্ছে একটা পার্টিসিপেট ইলেকশন বাংলাদেশে যাতে হয় সেটা জাতিসংঘ আশা করে এবং আমরা সেটা করেছিলাম আমি শেখ হাসিনার সুধা সদনে গিয়ে তাকে তার সমস্যা সমাধান করে দাবি দেওয়া মেনে নির্বাচনে এনেছিলাম কেন আমরা তো একটা পার্টিসিপেট ইলেকশন চেয়েছিলাম সেই জন্যেই এবং সেই ইলেকশন হচ্ছিল তো এই এরকম ইলেকশন চাচ্ছিল এবং সেকেন্ড পয়েন্ট বা ফার্স্ট পয়েন্ট যেটাই হচ্ছে আর একটা পয়েন্ট ভায়োলেন্স মাস্ট বি স্টপ ভায়োলেন্স করা যাবে না রাস্তা লোকি বোটে করা যাবে না রাস্তায় আন্দোলনের নামে নৈরাজ্য করা যাবে না এনার্কি কেওয়াজ করা যাবে না এটা হচ্ছে দুইটা মেসেজ দুইটা মেসেজ ছিল দুই পক্ষের প্রতি এটা ক্লিয়ার অ্যান্ড লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার তো বিষয়টা হচ্ছে এই যে স্টেটমেন্ট ছিল কারেক্ট স্টেটমেন্ট কিন্তু পরে এই ওয়ান ইলেভেন অর্থাৎ সকালবেলা জেনারেল মহিনী আহমেদ বিমান বাহিনীর প্রধানকে এবং নৌবাহিনীর প্রধানকে ডেকে তার অভিষেক নিয়ে আসেন নাস্তার কথা বলেন সেখানে তিনি একটা ভুয়া স্টেটমেন্টের কথা বলেন সেখানে একটা পারভেজ মুসরের বই তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয় যে তাই পড়ার জন্য এবং মাইনাস টুর কথা তখনই আসে এর আগে এই ডিজি এফ আই একটিং ডিজি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল চৌধুরী ফজলুল বারী আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং তিনি তখন বলেছিলেন যে দুই হাজার এক হাজার লোকের তালিকা আছে দুই বছর দিয়ে শাসন করতে হবে এবং খারাপ লোক যারা আছে মন্ত্রী সাবেক মন্ত্রী এই রাজনীতিবিদ ব্যবসায়ী সাংবাদিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা দুর্নীতি করেছেন তাদের তালিকা আমাদের কাছে আছে এবং আমি বলেছিলাম এটার মধ্যে কি বেগম জী এবং শেখ হাসিনার নাম আছে তিনি বলেছেন যে না আমিও আপনি জানেন না জেনারেল মোহিনের মাথার ভেতরে এই নামগুলো আছে এটা হিজন এজেন্ট আলটিমেট তাদেরকে ধরবে এটা হচ্ছে জেনারেল মোহিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য কাজ করছে তিনি বলেন না এরকম কিছু না আমি তো এর আগে র্যাবের কাজ করেছি বিডিআর এর কাজ করেছি বলে হ্যাঁ আপনি করেছেন আপনাকে ইউজ করছে এবং আপনি এখানে অনেকে ইচ্ছা করে করছে কেউ না ইচ্ছা করে করছে কেউ বুঝে করছে না বুঝে করছে তো বিষয়টা আলটিমেটলি এরকম হবে তো তিনি আমাকে রিকোয়েস্ট করে আপনি আপনি যে আমাকে এটা বলছেন বেগম যে জানেন তিনি বলছে হ্যাঁ বেগম যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জানেন এটা সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাত্র হয়েছেন তো যাই হোক তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়াকে তিনি বুঝে ফেলেছিলেন তো বেগম জিয়া তার কথা বিশ্বাস করেছিলেন এটা আরো লম্বা কাহিনী পড়াশোনা করেন মোটামুটি ভাবে তারা সংগ্রহে রাখেন এবং তারাই বেশিরভাগ পড়াশোনা করেন কিন্তু সাধারণ মানুষের যদি আগ্রহ জন্মায় বা সাধারণ মানুষ এই বইগুলি কিনতে চায় তাহলে সহজ ভাবে কোথায় পাওয়া যাবে ধন্যবাদ এটা সাধারণ মানুষের পড়ার একটা বুঝবো যারা ইতিহাস সঙ্গে জানতে চায় যারা রাজনীতি করে বাংলাদেশে তো আমি বলবো চায়ের টেবিল থেকে রাস্তায় রিক্সাওয়ালা পর্যন্ত সবাই রাজনীতি করে সবাই রাজনীতির কথা বলে সারাক্ষণ রাজনীতি মেতে থাকে এবং সেটা হচ্ছে এই বাংলাদেশে মানুষ শুধু এই বইটা পড়ার জন্য বা সারা ওয়ার্ল্ডের মানুষ পড়ার জন্য সহজ পড়তা হচ্ছে তারা অ্যামাজনের মাধ্যমে বইটা পেতে পারে অ্যামাজনের লিঙ্কটা আমরা ইনশাল্লাহ এই ভিডিও কমেন্টস বক্সে দিয়ে দেবো সেখান থেকে যদি কারো লাগে আপনারা বইটি সংগ্রহ করতে পারবেন শুধু একটা বই না আপনারা মোটামুটি যে লেটেস্ট যে বইটা আছে সেটার ভিতরে বিশেষভাবে তথ্য রয়েছে এবং সেই বইটি অ্যামাজনে পাওয়া যাচ্ছে আমরা সেই লিঙ্কটি দিয়ে দেবো আপনার সংগ্রহে রাখতে পারবেন যারা মোগলাইজ রহমান চৌধুরী সাহেব প্রায় শেষের দিকের অনুষ্ঠানের আমরা ডিটেলস এ যে জিনিসটুকু জানতে চাচ্ছি এই বইয়ের যে পাবলিশার এবং আপনি লিখেছেন সামগ্রিকভাবে আপনি কি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট থেকে কোনো সহযোগিতা পেয়েছেন নাকি আসলে একদম মানে আপনার সত্তাধিকারই এই বইটি রচনা করা হয়েছে এই বইটা এই যে ক্রাইসিস ইন গভর্নেন্স বাংলাদেশের যে গভর্নেন্সের রাষ্ট্র পরিচালনার যে ক্রাইসিস এই ক্রাইসিস সম্বন্ধে এই লেখা বইটা এটা আমার
জাতীয় সংগীত অনেক ডকুমেন্ট এবং মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের অনেক ডকুমেন্ট এটা আমার সংগ্রহ ছিল এবং যেহেতু আমার কাছে এসছে আমি সেগুলো এখানে দিয়েছি জাতির জন্য ইতিহাসের জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এবং ইতিহাসবিদ পলিটিক্যাল প্রফেসর স্টুডেন্ট একাডেমিক এবং স্টাডি যারা কথা সবার জন্য এবং এই বইটা ফরওয়ার্ড করেছেন ফরওয়ার্ড লিখেছেন সেটা হচ্ছে জাস্টিস মোহাম্মদ আব্দুর রফ বাংলাদেশের এক সময়ের প্রধান নির্বাচন কমিশনার তিনি কখন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন উনিশশো একানব্বই সালে বাংলাদেশে যখন উনিশশো একানব্বই সালে নতুন ভাবে আমরা সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু করেছিলাম সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হিসাবে প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ যখন রাষ্ট্র ক্ষমতা দায়িত্ব নিয়েছিলেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে যাকে পরবর্তী আবারও রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি করা হয়েছিল সেই সময় তিনি প্রধান বিচারপতি ছিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন সুপ্রিম কোর্ট আবির বিভাগের সিনিয়র বিচারপতি জাসির মোহাম্মদ আব্দুর এই বইটার মুখবন্ধ বা ফরওয়ার্ড লিখেছেন এই বইটা আর একটা ফরওয়ার্ড লিখেছেন ডক্টর চার্লস চি ফনচিং জং তিনি আরেকজন ইউনিভার্সিটির সিনিয়র লেকচারার তিনি ক্যান্টারবারি ক্রাইস্ট চার্চ ইউনিভার্সিটি ইউকের সিনিয়র লেকচারার তিনি লিখেছেন এবং এটার মধ্যে আমার প্রিফেস আছে তারপরে অনেকগুলো ইন্ট্রোডাকশন থেকে শুরু করে যে ছাত্রগুলো আছে আমি খালি কয়েকটা বিষয় এখানে উল্লেখ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই বইয়ের চ্যাপ্টার ওয়ানের মধ্যে বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক ডেভেলপমেন্ট এর মধ্যে আছে লেগেসিজ অব এক্সটার্নাল ইন্টারভেশন বাংলাদেশে যেটা হয়েছে অতীতে এটার মধ্যে আছে ব্রিটিশ লেগেসি পাকিস্তান লেগেসি এবং দ্য ওয়ার অব দ্য সিচুয়েশন লেগেসি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা যে লেগেসি মাধ্যমে এখানে এসছি এবং এটা প্রত্যেকটা লেগেসির পজিটিভ অ্যাসপেক্টস এবং নেগেটিভ অ্যাসপেক্ট এখানে স্থান পেয়েছে এই পার্ট ওয়ানের পার্ট টু চ্যাপ্টার ওয়ানের পার্ট টুটা হচ্ছে হিস্টোরিক্যাল ইনস্টিটিউনালিজম এখানে আমি থিওরি হিসেবে হিস্টোরিক্যাল ইনস্টিটিউনালিজম ইউজ করেছি আর চ্যাপ্টার টুতে গভর্নেন্স অফ বাংলাদেশ আমি গবেষণা করতে গিয়ে প্রথমে থিওরিটিক্যাল পার্সপেকটিভে গিয়েছি থিওরিটিক্যাল পার্সপেকটিভের পরে ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশের ডেমোক্রেসি শুরু থেকে আমি পর্যায়ে এসেছি এ ডেমোক্রেটিক আফিভেল আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স যে একটা স্বাধীনতার পরে আমাদের বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে যে গণতন্ত্রের যে একটা আকাঙ্ক্ষা কাজ করছিল এটার সূচনা থেকে আমি দ্য রেস্টোরেশন অফ ডেমোক্রেসি ইন নাইনটিন এই ফাইটিং শুরু হলো নাইনটিন থেকে এটা থেকে নাইনটিন পর্যন্ত আমি এসছি রিসার্চ করে সংক্ষিপ্তভাবে যারা পড়বেন তারা যাতে ইনকমপ্লিট পড়া না না তাদের পড়তে হয় এবং দি রেস্টোরেশন অফ ডেমোক্রেসি দ্য ইন নাইনটিন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারকে আমরা আমি আবার নিয়ে এসছি এরপরে ক্রাইসিস ইন দ্য গভর্নেন্স সরকারের যে ক্রাইসিসটা কিভাবে শুরু হলো এরপরে হিস্টোরিক্যাল ইনস্টিটিউটিজম ক্রিটিক্যাল জাংচার অ্যান্ড পার্ট ডিপেন্ডেন্সি থিওরির পার্ট আমি এখানে নিয়ে এসছি এই ক্রিটিক্যাল জাংচারগুলো কীভাবে আসলো আবার পার্ট ডিপেন্ডেন্সি কীভাবে হলো হিস্টোরিক্যাল ইনস্টিটিউটিজম বাংলাদেশ বাংলাদেশে এটা কীভাবে কাজ করলো হিস্টোরিক্যাল লিগেসি আমাদের কী কী আছে এরপরে অথোরিটারিয়ান গভর্নমেন্ট গভর্নেন্স ক্রাইসিস অফ আইডেন্টিটি আমাদের একটা ক্রাইসিস অফ আইডেন্টিটি আছে বিভিন্ন জাতিটাকে ডিভাইডেড হয়ে বসে আছে একটা ইউনাইটেড জাতি নেশন যে তাদের ডিভাইডেড হওয়ার কথা না সেই জাতি হোমোজেনাসলি আমরা অলমোস্ট সবাই মনো লগাস একই হোমো হোমোজেনাস কিন্তু আমরা কেন এরকম হলাম এরপরে ক্রাইসিস আইডেন্টিটি বলতে ইস্যু অফ ন্যাশনাল ইউনিটি আমরা কেন ন্যাশনাল আমরা ইউনাইটেড হচ্ছে না এটা ইস্যুটা কি এরপরে পলিটিক্যাল এনমিটি অ্যান্ড ডিভিশন আমাদের যে পলিটিক্যালি আমাদের মধ্যে একটা এনমিটি একটা শত্রুতা চলে আসছে এবং দুই পক্ষের মধ্যে এবং জাতিটা ডিভাইড হয়ে গেছে কিভাবে স্টেট অর্কেস্ট্রেটের ভায়োলেন্স রাষ্ট্র পরিচালিত যে ভায়োলেন্স যে সন্ত্রাস হচ্ছে সেটা করাপশন পলিটিসাইজেশন অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কেন যে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রশাসনকে কীভাবে পলিটিসাইজেশন করা হয় পলিটিক্যালি বায়াস জুডিশিয়ারি আমাদের জুডিশিয়ারি কীভাবে পলিটিক্যালি বায়াস সেইগুলো ইনএফেক্টিভ পার্লামেন্ট আমাদের পার্লামেন্টটা কেন সংসদ কেন অকার্যকর প্র্যাকটিস অফ ডিফারেন্ট গভর্নিং সিস্টেম আমরা বিভিন্ন গভর্নিং সিস্টেমে আমরা প্র্যাকটিস করেছি বাংলাদেশে সেটা ছিল প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি সেটা পার্লামেন্টারি পদ্ধতি সেটা ছিল সামরিক শাসনের পদ্ধতি সেটা ছিল এক দলীয় শাসনের পদ্ধতি আমরা এরকম বিভিন্ন পদ্ধতি আমরা প্র্যাকটিস করেছি তারপর আমরা এই দ্য আইডিয়া অফ এ কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট আমাদের বাংলাদেশে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের আইডিয়াটা কেন আসলো এবং ডিমান্ড অ্যান্ড এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাবলিশমেন্ট অফ সিটিজি কীভাবে কেয়ারটেক গভর্নমেন্ট ডিমান্ড করা হলো কীভাবে এটা এস্টাবলিশ করা হলো এবং কীভাবে এটাকে অ্যাবলিশও করা হলো বিলুপ্ত করে দেওয়া হলো আমি এইগুলো তিনটে একসাথে নিয়ে এসছি এটা বিষয়টা সংক্ষেপ করার জন্য বা মূল চম্বক কথাগুলো রিসার্চের মাধ্যমে এখানে এসছে চৌধুরী সাহেব আমরা একটু আপনাকে ইন্টারাপ্ট করি যে এই যে বইগুলি আপনি যেই কটা বই এখন মার্কেটে রয়েছে এগুলি কি বাংলাদেশে সহজলভ্য কারণ অ্যামাজন
ইচ্ছা করলে আমাজন থেকে বা অন্য সংস্থা থেকে তারা চুক্তির মাধ্যমে তারা এই বইগুলো নিতে পারে নিয়ে যে কোনো স্টোরিটাকে ব্যবহার করতে পারে আমাজনের প্রতিনিধি হিসাবে তারা অনেকে মানে অন্যান্য বই নেয় এই বইটা তারা তাদের প্রয়োজনে নিতে পারে এবং ইউনিভার্সিটি গুলো অর্ডার দিয়ে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি নিশ্চয়ই কয়েকটা ইউনিভার্সিটি অলরেডি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি সহ ঢাকা ইউনিভার্সিটি সহ কয়েকটা ইউনিভার্সিটি অলরেডি নিয়েছে বাকিরা নিতে পারে আমার মনে হয় চ্যাপ্টার থ্রিতে যেটা হচ্ছে দ্য পলিটিক্যাল কন্ডিশন ইন বাংলাদেশ প্রায় টু দ্য ক্যাটাগর গভর্নমেন্ট টেক ওভার ইন টু থাউজেন্ড সিক্স সেখানে আছে মাস টক অফ ট্রাম্প কার্ড ইন পলিটিক্স ডেট লাইন থার্টি এপ্রিল টু থাউজেন্ড ফোর দুই হাজার চার সালের তিরিশে এপ্রিল থেকে ডেড লাইন দিয়েছিলেন আব্দুল জলিল আওয়ামী লীগ তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক এটা হচ্ছে বহুল আলোচিত তিনি বলেছিলেন ওই তারিখে সরকার পতন হয়ে যাবে এইটা একটা মানে হাস্যকর ঐতিহাসিক একটা বিষয় এটা পাঠকের জানা দরকার এরপরে অনেকে বিভিন্ন ইস্যু এখানে নিয়ে আসতো এখানে যে ইস্যুগুলো আছে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে হাওয়া ভবন নিয়ে বিভিন্নভাবে রিটায়ারমেন্ট যাওয়ার পরে কি বলে বিচারপতিদের বিষয়ে বিচারপতিদের বয়স বাড়ানোর বিষয়ে বিচারপতিদের বয়স কিন্তু একজনের বয়স বাড়ানো হয়নি সব বিচারপতিদের বয়স একসাথে প্রধান বিচারপতি সহ হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট বাড়ানো হয়েছিল এগুলো নিয়ে অনেক বিষয় এসেছিল ক্লেমস অ্যান্ড কাউন্টার ক্লেমস ইন দ্য ফরমেশন অফ অ্যালায়েন্সেস বিভিন্ন অ্যালায়েন্স শুরু হলো বাংলাদেশ আগে অ্যালায়েন্স ছিল না এক পার্টি আলাদা রিলেশন করতো এরপরে দুই পক্ষই কেউ চোদ্দ দল করে কেউ সাত দল করে কেউ বিশ দল করে কেউ মহাজোর করে এরকম পর্যায়ে হলো এগুলো রাজনীতির আমাদের একটা উপাদান দ্য এম্বিশন অফ সাম গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস কিছু কিছু সরকারি কর্মকর্তার কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখা গেল এটাও এখানে প্রমাণ সহ আছে প্রেসিডেন্ট টোয়েন্টি থ্রি ডেজ কমা ফলোইং এ হার্ট অ্যাটাক প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডক্টর ইয়াজুদ্দিন আহমেদ হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল তিনি তেইশ দিন কমাতে ছিলেন সিঙ্গাপুরে মাউন্ট এজেন্ট হসপিটালে ছিলেন এরপরেও উনি একটা লম্বা সময় অসুস্থ ছিলেন সেই সময় রাষ্ট্রকে এক কাঠামোর মধ্যে একটা ট্র্যাকের মধ্যে রাখার জন্য আমি কিভাবে কাজ করেছি সেগুলো আছে দ্য ট্রাক ওয়া ট্রাক অফ ওয়ার বিটুইন এনএসআই এন্ড ডিজিএফআই টু ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি বাংলাদেশের দুইটা প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআই এবং ডিজিএফআই মধ্যে ট্রাক ওয়ার ওয়ার কিভাবে চলে সেগুলো এখনও আছে সেটা আমি এর মধ্যে দিয়েছি এটা পাঠকদের জন্য মিলিটারিদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এরপর আমি মনে করি মিলিটারি কায়দা মিলিটারি সেক্রেটারি টু দ্য প্রেসিডেন্ট সেদিন তার উদ্যোগে তার ভূমিকা বঙ্গমোহনের শিশু সিংহ দরজা খুলে না দিলে জেনারেল মোহনকে হেল্প না করলে বিনিময়ে তিনি লেফটেন্যান্ট জেনারেল হয়েছেন মেজর জেনারেল পরিবর্তে এবং এটা হচ্ছে অবৈধ সরকারের মাধ্যমে এবং কিভাবে করেছেন তিনি মিলিটারি কায়দা কাজ করবেন ঘোষণা করেছিলেন সেটা আছে পলিটিক্যাল ফ্রাগমেন্টেশন বা আছে অনসেট অফ পলিটিক্যাল ডিসকর্ড আছে লগি বইটা আছে ফল আউট অফ টু থার্ড মেজরিটি টু থার্ড মেজরিটি হওয়ার পরে বাংলাদেশে যেটা হয়েছে এভরি আফটার টু থার্ড মেজরিটি বাংলাদেশে কি হয়েছে যে এবং এটা কয়েন সাইড করেছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের টু থার্ড মেজরিটি ছিল জিয়াউর রহমান রাশি আব্দুল সত্তা তাদের টু থার্ড মেজরিটি ছিল বেগম খালেদাদের টু থার্ড মেজরিটি ছিল এবং এরপরের ঘটনাগুলো সেটা স্টেট অফ আর্মি অন দ্য ইউ অফ টেক ওভার বাই সিটিজি মানে ক্যাটার গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট টেক ওভারের আগে সেনাবাহিনীর অবস্থা কি ছিল স্টেট অফ ইমার্জেন্সি অ্যাবাউট টু বি ডিক্লেয়ার অন টোয়েন্টি নাইন অক্টোবর টু থাউজেন্ড সিক্স অক্টোবর টু সালে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তৈরি হয় আর্মি ইন্টারভেনশন বা রাজনৈতিক যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয় সেক্ষেত্রে বইটা বিশেষ ভাবে ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস তা আমরা অনেকেই এই বইটা হয়তো সংগ্রহে রাখবো তা আপনি যদি একটু অনুষ্ঠান শেষের পথে একটু ফাইনালাইজ করেন যে আসলে এই বইটা কেন আমাদের সংগ্রহে রাখা উচিত এবং এটা কেন আমাদের জন্য উপকারী হবে এই বইটা সংগ্রহ রাখা উচিত এই কারণে যে আনটোল ফ্যাক্ট আমার যে কথাগুলো যারা কোনো বই পাওয়া যাবে না শুধুমাত্র ভাষা ভাষা কথা পাওয়া যাবে সেটা আমি ক্লিয়ার করেছি এই জন্য কয়েকটা পয়েন্ট আমি বলতে চাই যা চ্যাপ্টার থ্রিতে আমার আর কয়েকটা পয়েন্ট আছে আর্মি চিফ জেনারেল মহিস প্লান জেনারেল মহিনের কি প্ল্যান ছিল শর্ট টার্ম লং টার্ম ইমিডিয়েট কি প্ল্যান ছিল রিফর্ম ইন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইউনিটি ইউনিটি ইন আর্মি প্রশাসনের মধ্যে যে তিনি রিফর্ম করতে চেয়েছিলেন এবং সেনাবাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছিলেন এটা তার একটা দিক সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পক্ষকে সেনাবাহিনী একজনকে তিনি সেনাবাহিনী দায়িত্ব সরতে সরাতে দেন নাই ক্যাটাগর গভর্নমেন্টকে দ্য অথর্স পজিশন ফর ডেমোক্রেসি আমার পজিশন কী ছিল অথর হিসাবে আমি এখানে লিখেছি ডেমোক্রেসির জন্য আর সে সংক্ষেপ করতে চাই যেটা এই বইটা পড়লে যেটা পাওয়া যাবে সেটা যেটা বলা হয়েছে যে থিওরি রিলেটেড টু মিলিটারি ইন্টারভেনশন মিলিটারি ইন্টারভেনশন থিওরিগুলো কী এবং অল পার্টির পার্টিসিপেশন ইন দ্য প্ল্যান ইলেকশন অফ টোয়েন্টি সেকেন্ড জানুয়ারি টু থাউজেন্ড সেভেন দুই হাজার সাত সালের
যারা ছিল এক সময় তারা কিন্তু উদ্যোগ করে চলে গেল ঘটনাগুলো মানুষ এখন বিস্তারিত জানে না তারপরে সেলফ প্রমোশন একটা ব্যক্তিগত ভাবে নিজের উদ্যোগে নিজের প্রমোশন নেওয়া হয়েছিল এটা কি ছিল এখানে দুই হাজার ছয় থেকে আট পর্যন্ত একটা সিনপ দেওয়া হয়েছে কারণ বিষয়গুলো একসাথে দিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে এইগুলো এক জায়গায় সময় পান এবং এরপরে চাপটার কনক্লুশন করা হয়েছে ফার্দার রিসার্চের জন্য আমি এখানে প্রেসক্রাইব করেছি অন্য অন্য রিসার্চারদেরকে তো আমি মনে করি বাংলাদেশে ক্রাইসিস চলছে এই বইটা এই জন্য আরো বেশি গ্রহণযোগ্য হবে যে বাংলাদেশে ক্রাইসিস যে চলছে এটা এটা কিন্তু ক্রাইসিস আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে ক্রাইসিস শেষ হয়নি দুই হাজার সাতের ওয়ান ইলেভেনে বা আগে পরে আর যে ক্রাইসিস ছিল সেটাকে কিন্তু আমরা একটা সমাধানের দিকে নিয়ে এসেছিলাম কিন্তু সেই সমাধান দুই হাজার সাতের পর আমাদের রাজনীতিবিদরা বিশেষ করে ক্ষমতাসীনরা যারা ক্ষমতা এসছেন তারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেননি একটা কথা আছে আমাদের ইতিহাস হচ্ছে আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেই না এবং ইতিহাস শিক্ষা না নেওয়ার ফলে বাংলাদেশে আবারও মিলিটারি ইন্টারভেনশনের একটা ইয়ে কি বলে সিদ্ধপথ রয়ে গেল বাংলাদেশ আরেকটা মিলিটারি ইন্টারভেনশন একটা আশঙ্কা কিন্তু থেকে গেল এই যে আশঙ্কাটা থেকে গেল এটার কারণটা হচ্ছে আমার বইয়ের মধ্যে এই কথাটাই প্রতিফলিত হয়েছে যে ইন্টারভেনশন দুরকম হতে পারে একটা ইন্টারভেনশন একটা ব্যাডলি এফেক্টেড হতে পারে জাতির উপরে আর একটা ইন্টারভেনশন জাতিকে উদ্ধার করার জন্য হতে পারে জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকাতে ফ্রান্সের দেগল ফ্রান্সে এবং রাশাতে জেনারেলরা এবং জনগণ মিলে সিভিল মিলিটারি রিলেশনস একসাথে করে সিভিলিয়ানদেরকে সবসময় গণতন্ত্রের মধ্যে উপরে রাখা হয় উপরে রাখা হবে রাখা হয়েছিল এবং ওই যে সরকারও তাই করেছিল সিস্টেমের কারণে প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডক্টর ইয়াজুদ্দিন আহমেদ যেহেতু সাংবিধানিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এবং প্রেসিডেন্ট যে কোনো দেশে এবং বাংলাদেশেও এই ধারাতে সাংবিধানের ধারাতে এই কথাই বলা আছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত না হবেন ততক্ষণ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট তার দায়িত্ব চালিয়ে যাবেন সেই জন্য সাত প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডক্টর ইয়াজুদ্দিন আহমেদ দুই হাজার দুই সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়েছিলেন পাঁচ বছরের জন্য কিন্তু এরপর আরও দুই বছর দুই হাজার নয় পর্যন্ত অর্থাৎ সাত বছর তিনি প্রেসিডেন্ট দায়িত্ব পালন করেছেন সাংবিধানিক ধারা বজায় রাখার জন্য তো সাংবিধানিক ধারা আমাদের বজায় রাখতে হবে সংবিধানকে সংবিধানের জায়গায় আনতে হবে দুই হাজার বাইশ সালে যারা উনিশশো বাহাত্তরের সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বলেন তারা বোকা সরকে বাস করেন দে লিভ ইন ফুলস প্যারাডাইস তারা দুই হাজার বাইশ সালে দুই হাজার বাইশ সালে সংবিধান রচনা করতে হবে দুই হাজার বাইশ সালে আগে দুই হাজার বাইশ সালের আগে যেগুলো ঘটনা ঘটেছে সেগুলো তো আমরা এখন ইতিহাসের কারণেই এবং আমাদেরকে লিগেসি হিসেবে বহন করতে হবে এই লিগেসির কথা আমার বইয়ের মধ্যে আছে এবং উনিশশো সালের আগে পঁচাত্তর সালের চতুর্থ সংশোধনের আগে এর আগে আরো তিনটা সংশোধনী হয়েছিল প্রথম সংশোধনী দ্বিতীয় সংশোধন তৃতীয় সংশোধনী সংশোধনী আওয়ামী লীগ এবং বাকসার সরকার আওয়ামী লীগ হয়েছিল তো সেগুলো তো যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আওয়ামী লীগ সম্মান জানায় তাহলে সেই সংবিধান ধারা বহাল রাখতে হবে সেই সংবিধানের ধারাগুলো তো সংশোধনগুলো কিন্তু তারা বাতিল করতে পারবে না তারা কি বাকসাল বাতিল করতে পারবে তারা এখন বলতে পারবে আমরা নতুন সিস্টেম যাবো আগে এগুলো তো ইতিহাসের অংশ ইতিহাসে কেউ হাত দিতে পারে না ইতিহাসের আবরণ গতিতে ইট উইল টেক ইটস ওন কোর্স অফ অ্যাকশন তো সেই জন্য আমি মনে করি ইতিহাসের স্বার্থে জাতির স্বার্থে যেমন আমার একটা সাবজেক্ট ছিল উইকমিংস কলেজ ওয়ার অ্যান্ড ডিপ্লোমেসি ওয়ার হবে ডিপ্লোমেসি হবে পলিটিক্স হবে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস হবে এইগুলো দিস ইজ মাই ব্র্যান্ড অ্যান্ড বাটার এবং এই পলিটিক্স এবং ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসে আমি কাজ করি এর উপরে আমার রিসার্চ চলছে এবং আমি যে এই আনটোল্ড যে ইম্পর্টেন্ট এই বই দুটা ইতিমধ্যে বেরিয়েছে এর মধ্যে যে বইটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এই মধ্যে বলছি যে ক্রাইসিস ইন গভর্নেন্স মিলিটারি রুল ইন বাংলাদেশ ডিউরিং টু থাউজেন্ড আমি শুধু সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু বিষয় এখানে তুলে ধরেছি কেমব্রিজ স্কলার্স পাবলিশিং থেকে বইটা পাওয়া যাবে অ্যামাজন থেকে পাওয়া যাবে এছাড়া ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যতগুলো সংস্থা বই বিক্রি করে বিভিন্ন দেশে সেইগুলো থেকেও পাওয়া যাবে বাংলাদেশে নিশ্চয়ই অ্যামাজন অ্যামাজন ছাড়াও আরও বিভিন্ন বুক স্টল আছে ইন্টারন্যাশনাল যারা বই বিক্রি করে ইন্টার কন্টিনেন্টাল বা স্যারাটন সেখানে তাদের স্টল তারা এই সময় বই রাখে অর্ডার দিলে যারা দাঁড়াবে বাংলাদেশের যারা ওই বইয়ের জন্য ইন্টারেস্টেড তারা যদি অর্ডার দেওয়া শুরু করেন তখন অটোমেটিক্যালি বিক্রেতা সংস্থা অ্যামাজন হোক আর যাই হোক যেই হোক তারা কিন্তু অটোমেটিক্যালি তারা এই বইটা বিক্রি করার জন্য তারা পাঠক দেখে যাবে আমার বইটা ইংরেজিতে আমি দুঃখিত 
কারণ বাংলা হলে বেশি মানুষের বুঝতে পারতেন এবং আমার অলরেডি বাংলায় অনেক কলাম অনেক লেখা অনেক বক্তব্য অনেক ইউটিউব অনেক টক শো অনেক টেলিভিশন ইন্টারভিউ ইতিমধ্যে বারবার অনেকবার প্রচারিত হয়েছে আগামীতে হবে এবং ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ এই সাবজেক্ট এই বিষয়ে বাংলায় বই বের করার আমার ইচ্ছা উদ্যোগ আছে ধন্যবাদ জি ধন্যবাদ জনাব মকলেশ্বর রহমান চৌধুরী আপনার বিস্তারিত তথ্য জানানোর জন্য আমরা অনেক আগে থেকেই একাগারো সম্পর্কে অনেক কিছু জানতাম কিন্তু যে আনটোল্ড স্টোরিগুলি এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে ক্লিয়ার ছিল না অর্থাৎ মুখে মুখে আমরা অনেক কিছু শুনেছি কিন্তু কোনো এভিডেন্স আমাদের কাছে ছিল না তো আপনার বইয়ে অনেক রাষ্ট্রীয় এভিডেন্স গুলি সংযুক্ত করা আছে এবং আপনি সেই ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিয়েছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জাতি আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে এবং আশা করি এই বইটি পলিটিক্যাল সায়েন্সের জন্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বেশ কাজ করবে যে ইয়াং জেনারেশন যারা এই জেনারেশনের পলিটিক্স ইন সাউথ ইস্ট এশিয়ান সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন তারা এই বিষয়টি নিয়ে দেখতে পারেন এবং বইটি সংগ্রহ রাখতে পারেন ভালো থাকুন সবাই আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আমরা আবার কথা বলবো জনাব প্রকলেশ্বর রহমান চৌধুরী সাহেবের সাথে সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম